வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இங்கே நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வெப் டெக்னாலஜி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து வெப் டெக்னாலஜி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எதெல்லாம் அப்படி பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா டிசிபி இல்லை ஐபி அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் ஆர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம்ஸு இப்போ இந்த ஆறு தான் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு இப்போ இந்த ஆறில் எம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸு இதை நீங்கள் நெக்லெக்டே பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக படிக்கணும் இந்த கொஸ்டினை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு ஃப்ரே டேபிள்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபார்ம்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த கான்செப்டெலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டெப்தாக உங்களுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் எழுது தெரியணும் இந்த டாபிக்ஸில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஏதாவது லிஸ்ட்டு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அதாவது எஸ்டிஎம்எல்க்கு கோடு உங்களுக்கு எழுது தெரியணும் அதனால் லிஸ்ட்டு டேபிள்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே தரவு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து தேரி தான் அதாவது எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதனால் இதையும் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் படிச்சுருங்க இப்போ வந்து இந்த ஆறில் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ரெட் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த யூனிட் என்னென்னு பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன்ஸு அதாவது யூனிட் டூவில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ் கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்டு அதில் வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பேக்ரவுண்ட் அதுக்கப்புறம் இமேஜ் இது வந்து ஒரு செகண்ட் யூனிட்ல ஒரு ஆஃப் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செகண்ட் ஆஃப் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும் அதாவது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அரேஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ப்ராசஸிங் இப்போ வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஆஃப் எடுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சிஎஸ்எஸ் இந்த ஆஃப் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களை எது நல்லா தரவா பண்ணிக்க சொல்லுவேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் தரவு பண்ணிக்கோங்க எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த செகண்ட் யூனிட்ல இது வந்து நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்கள் சஜஷன் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் இம்பார்ட்டன் சொல்லும் போது நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணுங்கள் எதனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் டூவில் வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுனா எப்படி அந்த எஸ்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்லேயும் யூனிட் டூலேயும் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்ட் சி கொஸ்டினில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் இதே இது எஸ்டிஎம்எல் பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற யூனிட் டூவில் வந்து நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அடுத்த யூனிட் இம்பார்ட்டன் எது பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் டோம் ஈவெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் சர்வ்லெட் ஏபிஐ அதுக்கப்புறம் குக்கீஸ் அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் அண்ட் சர்வ்லெட்ஸ் இப்போ இதுதான் தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கல்ல அதாவது டாக்குமெண்ட்ரி டாம் ஈவெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் குக்கீஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை விட்டுறாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் சின்ன கொஸ்டின் தான் அதனால் ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சாலே நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து டேட்டா பேஸ் அண்ட் சர்வ்லட்ஸ் இது கொஞ்சம் சின்ன கொஸ்டின் தான் அதனால் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் விட்டுறாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வெப் டெக்னாலஜி வந்து இந்த நியூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெப் டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து ஏதாவது கொஸ்டினை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணி நான் இப்போ நான் இதில் சொல்கிறதுலேயே நீங்கள் ஷார்ட் கட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியா
ஏன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் தேரியமாக தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அஜாக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் சோப்பு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீமா அதுக்கப்புறம் ஜாவா வெப் சர்வீஸ் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபிள்யூஎஸ்டிஎல் அதுக்கப்புறம் ஜ அஜாக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் சோப்பு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீமா இந்த நாலு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஜாவா வெப் சர்வீஸ் அதனால் இப்போ யூனிட் ஃபைவ்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த அஞ்சு கொஸ்டினை நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் அதனால் இப்போ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவும் நல்லா கான்சன்ட் படி படிங்க அதாவது யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த அஞ்சு கொஸ்டினை யூனிட் ஃபோரில் இந்த நாலு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் மற்ற யூனிட்டுக்கெலாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அந்த ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் யூனிட் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூவில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆஃப் படிக்க சொன்னேன் அதனால் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் அவங்களை சூஸ் பண்ண சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து பார்ட் சி கொஸ்டின் எது இம்பார்ட்டன் அப்படி இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பார்ட் சி கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஜேஎஸ்பி பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க இந்த மூணு ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாதையும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த யூனிட் வைஸ் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் மழைப்பணம் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டேபிள்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஜேஎஸ்பி ஜாவா பீனு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த டாப்பிக்லாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா தரவாக அதாவது இன்டெப்தாக உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி தெரியலாட்டி உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு ரெஃபரிங் நிறையா இருக்குது அதாவது சோஷியல் மீடியா ரெஃபர் பண்ணி படித்தா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜேஎஸ்பி ப்ரோக்ராம்லாம் எப்படி எழுதணும் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும் தெரியணும் ஏன்னா பார்ட் சி அட்டன் பண்ணணும்னா அதனால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்காங்க அப்படியே உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணாலும் சரி இந்த ஜேஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்டிஎம்எல்லும் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டே தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு இதில் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் ரெண்டு கொடுத்து தான் ஒன்று எழுத சொல்லுவாங்க அதுமாதிரி இந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் படிக்க முடியும்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் ஜேஎஸ்பி அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாலு ப்ரோக்ராமிங்கும் உங்களுக்கு எப்படி என்னமே ப்ரோக்ராம் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வெப் டெக்னாலஜி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுறேன் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃப